আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো নিরাপদে আছো আমি আজকের অনলাইন এই প্ল্যাটফর্ম ক্লাসে লাইভ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিরুল হোসেন রাব্বি প্রভাষক ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বাকরিবি ময়মনসিং আজকের যে ক্লাসটা নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি এইচএসসি ফিনান্স পঞ্চম অধ্যায় স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী অর্থায়ন শর্ট এবং মিড টার্ম ফিনান্স নিয়ে যদিও এটা শর্ট এবং মিড টার্ম তবে আমার মনে হয় এটার উপর একটা লং টার্ম ক্লাস কিন্তু চলছে এবং এই ক্লাসের সিরিজও কিন্তু হচ্ছে এই ক্লাস এই চ্যাপ্টারের টোটাল সিরিজটা তোমরা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে পাবে তানজিরুল হোসেন রাব্বি ওখানে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং টোটাল এই চ্যাপ্টারের উপরে পুরো ম্যারাথন ক্লাস পোস্টমর্টম করে রেখেছি আমি এই চ্যাপ্টারটি তো বন্ধুরা আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি ইনশাল্লাহ আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করব খুবই বেসিক কিছু বিষয় এবং এখান থেকে প্রায় প্রশ্ন আসে তাছাড়া ক এবং খ ইনশাল্লাহ আজকে ফুল অ্যান্ড ফাইনাল সমাধান হয়ে যাবে তাহলে বন্ধুরা কথা না বলে শুরু করতে চাই তার আগে অনলাইনে এই লাইভ ক্লাসটা শেয়ার করে দাও সোশ্যাল মিডিয়াতে স্পেশালি ফেসবুকে তোমার এসএসসি বিজনেস স্টাডিজ বন্ধুরা আমার সাথে কানেক্টেড হতে পারবে মানে টি এইচ আর সারের সাথে কানেক্টেড হওয়া মানে ফিনান্সে এ প্লাস নিশ্চিত ইয়েস এক্স্যাক্টলি বন্ধুরা তাহলে শেয়ার করে দাও আর ইউটিউবে যারা ক্লাসটা দেখছো অবশ্যই লিঙ্কটা তোমার হোয়াটসঅ্যাপ ম্যাসেঞ্জার বিভিন্ন গ্রুপে তোমরা শেয়ার করে দাও বন্ধুরা যেটা বলছিলাম যে এই অধ্যায়ে কিন্তু বিশাল একটা বড় অধ্যায় এই অধ্যায়ের উপরে কিন্তু আমি পুরো টেস্ট ম্যাচ নট অনলি টি টোয়েন্টি নট অনলি ওডিআই অনলি টেস্ট ম্যাচ ইজ রিয়েল এই টেস্ট ম্যাচ চলতেছে সিরিজ আবারও পেতে পারো ওই তানজুল হোসেন রাব্বি চ্যানেলে বন্ধুরা আমরা আজকে দেখব প্রথমে নগদ রূপান্তর চক্র নব নগদ রূপান্তর চক্র যাকে বলা হয় ত্রিপল সি নগদ রূপান্তর চক্র যাকে বলা হয় ত্রিপল সি মানে ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল তোমরা জানো যে একটা ব্যবসায় যখন আমরা পণ্য ক্রয় করি তখন কিন্তু আমরা কাঁচামালটা যখন ক্রয় করি আমরা কিন্তু নগদে ক্রয় করি না কাঁচামালটা আমরা কিসে করি বাকিতে ক্রয় করি আমরা যখন কাঁচামালটা ক্রয় করি বন্ধুরা এই কাঁচামালটা আমরা কি করি কাঁচামাল যেটা আমরা পণ্য তৈরি করতে ব্যবহারের যে কাঁচামালটা লাগে এই কাঁচামালটা আমরা বাকিতে ক্রয় করি আর বাকিতে ক্রয়ের ফলে আমাদের কি সৃষ্টি হয় পাওনাদার কি সৃষ্টি হয় বন্ধুরা পাওনাদার তো পাওনাদারের পাওনা টাকা কিন্তু আমরা সাথে সাথে দিই না আমরা এই কাঁচামাল যেটা ক্রয় করি এখান থেকে পণ্য তৈরি করি এবং পণ্য তৈরি করার পর সেই পণ্য বিক্রি করি এবং এই বিক্রয়টাও কিন্তু অনেক সময় কি হয় ধারে হয় আর ধারে পণ্য বিক্রয়ের ফলে কি সৃষ্টি হয় বন্ধুরা দেনাদার ধারে পণ্য বিক্রয়ের ফলে বন্ধুরা কি সৃষ্টি হয় দেনাদার এবং দেনাদারের টাকাও কিন্তু আমরা সাথে সাথে পাই না যখনই আমরা দেনাদারের কাছ থেকে টাকা পাই আমরা পাওনাদারের টাকা পরিশোধ করি আবার পাওনাদারের কাছ থেকে আমরা কাঁচামাল ধারে ক্রয় করি আবার পণ্য তৈরি করি সেই পণ্য বিক্রি করি এই যে একটা সাইকেল একটা সাইকেল যে চলছে এই সাইকেল কি বলা হয় ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল এটা হলো নগদ রূপান্তর চক্র এখন আমরা দেখব নগদ আবর্তন আবর্তন শব্দের অর্থ কি বন্ধুরা আবর্তন শব্দের অর্থ হলো ঘুরে আসা আবর্তন শব্দের অর্থ কি বন্ধুরা ঘুরে আসা অর্থাৎ বছরে আমি এই ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল এটা কিন্তু আমার অ্যান্সার আসবে ডেইজ মানে দিনে আসে অর্থাৎ কত দিন পর পর আমি আমার এই টাকাটা ঘুরাতে পারি এটা হয় আমার অ্যান্সার আসবে কিসে দিনে বা ডেইজে আর নগদ আবর্তন বলতে বোঝাচ্ছে যে বছরে কয়েকবার আমি এই ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলটা ঘটাই কয়েকবার এটা ঘটে ধরো এখানে যদি অ্যান্সার আমাদের ষাট দিন আসত যে ষাট দিন পর পর আমার এই ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলটা হয় তাহলে বছরে কয়বার হবে আমরা তিনশো ষাট দিন যদি বছর কল্পনা করি তাহলে মোট কয়বার হবে বন্ধুরা ছয়বার অর্থাৎ এই নগদ আবর্তন চক্র যেটা আছে এটা আমরা বছরে ছয়বার ঘটাতে পারি এরপর হলো ন্যূনতম পরিচালন নগদ অর্থাৎ ন্যূনতম পরিচালন নগদ বলতে বোঝায় যে আমার বছরে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আমি সবসময় হাতে রেখে দিই আমার ডে টু ডেইজ এক্সপেন্সের জন্য এখন প্রশ্ন হলো প্রত্যেকটা চক্রে এই যে চক্রে প্রত্যেকটা চক্রে ন্যূনতম কত টাকা হাতে রাখলেই চলে যাবে এটা হলো ন্যূনতম পরিচালন নগদ এরপর আসো সর্বোচ্চ মজুদ স্তর আমরা জানি যে আমাদের ব্যবসায় যে মজুদ পণ্য দিস ইজ ওয়ান অব দ্য 
important uh, element for uh, production অর্থাৎ কারখানা ব্যবস্থাপকের কাছে এই মজুরটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা হেডেকের কারণ যদি মজুদ বেশি রাখে তাহলে সমস্যা মজুদ কম রাখলে সমস্যা এজন্যই আমরা একটা কাঙ্ক্ষিত স্ট্যান্ডার্ড বা অপটিমাম কাম্য মজুদপূর্ণ ব্যবস্থাপনা করতে চাই আর কাম্য মজুদপূর্ণ ব্যবস্থাপনার সাথে এই সর্বোচ্চ মজুদ স্তর জড়িত সর্বোচ্চ মজুদ স্তর বলতে বোঝায় যেই পরিমাণ মজুদের বেশি রাখা আর সম্ভব না অর্থাৎ তোমার পেটের কথা চিন্তা করো তোমার স্টোমাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার কিন্তু তুমি ইন করতে পারবে অর্থাৎ তুমি ডাইজেস্ট করার মতো সামর্থ্য তার আছে এর চেয়ে বেশি পরিমাণ খাবার কিন্তু তুমি খেতে পারবে না ঈদের সময় কিন্তু এই ঘটনা ঘটে বা খুব যখন খিদা লাগে অনেক খাওয়ার পর আর কিন্তু মিষ্টি হোক কোরমা হোক জর্দা হোক রোস্ট হোক আরও গরু হোক বিরিয়ানি হোক কাচ্চি হোক আমরা কিন্তু খেতে পারি না কারণ ওর বেশি পরিমাণ লোড সে নিতে পারবে না অ্যাজ লাইক সেম কারখানার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট লেভেল আছে যেই লেভেলের উপরে মজুদ করা কারখানার সম্ভব না ওভারলোড ওভার অ্যাক্সেস হয়ে যায় ওই লেভেলকে আমরা বলবো সর্বোচ্চ মজুদ স্তর এখন আমরা বন্ধুরা দেখব সর্বনিম্ন মজুদ স্তর সর্বনিম্ন মজুদ স্তর মানে হলো মজুদ স্তর যে পরিমাণে নিচে নেমে গেলে প্রোডাকশন হ্যাম্পার হবে অর্থাৎ কারখানার ফ্যাক্টরির চাকা ঘুরবে না অর্থাৎ প্রোডাকশনের হুইল বা চাকা ঘুরবে না যেই পরিমাণ মজুদে কম নিচে নেমে গেলে আমাদের এই যে আমরা যে বেঁচে আছে আমাদেরও কিন্তু শক্তি দরকার অর্থাৎ আমরা যে কাইব্রো কার্বোহাইড্রেট থেকে যে আমরা শক্তি পাই প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট কিলো ওয়াট বা একটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আমাদের কিন্তু খাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করা দরকার এর কম হয়ে গেলে কিন্তু আমরা দুর্বল হয়ে যাব অ্যাজ লাইক সেম ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট লেভেলে সবসময় মজুরটা রাখতে হবে এর নিচে যদি মজুরটের লেভেলটা বা লেয়ারটা নেমে যায় তখনই কিন্তু আমরা ফ্যাক্টরির প্রোডাকশন হুইলটা টাকাটা সচল রাখতে পারবো না এটাকে বলা হয় সর্বনিম্ন মজুদ স্তর এখন এই টোটাল প্রত্যেকটা আইটেমের কিন্তু আলাদা আলাদা ফর্মুলা আছে আমি কিন্তু এখন থিওরিটিক্যাল আলোচনা করছি বন্ধুরা এখন আমরা কোথায় যাব রাইট এখন আমরা এই প্রত্যেকটার আবার ব্যাখ্যায় চলে যাব অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ওম ফর্মুলা তাহলে কথা না বলে আমরা প্রথমেই শুরু করব নগদ রূপান্তর চক্র শেখাতে বন্ধুরা আমি অলরেডি সূত্রটি লিখে দিয়েছি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আমরা ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল নিয়ে প্রথমে আলোচনা করব নগদ রূপান্তর চক্র সূত্রটা হলো গড় মজুদ সময় প্লাস গড় আদায় সময় মাইনাস গড় পরিশোধ সময় গড় মজুর সময় মানে হলো মজুদ পণ্য যখন আমরা পাই মজুদ পণ্য কিন্তু প্রথমে আমরা কি হিসাবে পাই মজুদ পণ্যটাকে আমরা প্রথমে কাঁচামাল হিসাবে পাই এই কাঁচামাল আসার পর এটা থেকে অর্ধ প্রস্তুত পণ্য তৈরি হয় এরপর সম্পূর্ণ প্রস্তুত পণ্য তৈরি হয় যেমন কাদামাটি কাঁচা ইট তৈরিকৃত পাকা ইট তো কত সময় ধরে না আমার কত সময় ধরে আমার মজুদ পণ্যর গড় অবস্থান হয় কাঁচামাল থেকে সম্পূর্ণ তৈরিকৃত পণ্য হওয়ার যে মধ্যবর্তী ডিউরেশন বা মেয়াদ কাল বা সময় সেটা হলো গড় মজুর সময় কয় দিন লাগে গড় আদায় সময় আমি তৈরিকৃত যখন পণ্যটা তৈরি হয় তখন আমরা বিক্রি সেলসের দিকে যাই এবং সেলসটা ম্যাক্সিমাম সময় ধারে সেলস হয় অন অ্যাকাউন্ট সেলস বা ধারে সেলস হয় এই ধারে বিক্রি করার ফলে আমার কি সৃষ্টি হয় দেনাদার দেনাদারের থেকে আমি হাউ মেনি ডেইজ উই নিড টু কালেক্ট আওয়ার মানি ফর্ম আওয়ার রিচিভেবেল মানে দেনাবার দেনাদারের কাছ থেকে কত দিনে আমি আমার টাকাটা আদায় করি মাইনাস গড় পরিশোধ সময় আমরা যে এই যে কাঁচামাল কিনছিলাম সেটা ধারে কিনছিলাম কার কাছ থেকে পাওনাদারকে অর্থাৎ পাওনাদারের পাওনা পরিষদে আমাদের কত সময় লাগে মনে রাখবা ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল যদি এফেক্টিভ করতে চাও এফেক্টিভ মানে খুব এফিসিয়েন্ট এবং এফেক্টিভ এফেক্টিভ করতে চাও দক্ষ একটা নগদ রূপান্তর চক্র যদি তুমি করতে চাও সেক্ষেত্রে গড় মজুদ সময় খুব দ্রুত আদায় করতে হবে দেনাদার গড় মজুদ সময় মানে পণ্যটা খুব দ্রুত তোমার তৈরি করতে হবে গড় আদায় সময় মানে দেনাদারের কাছ থেকে খুব দ্রুত টাকাটা তোমার আদায় করতে হবে অর্থাৎ এই দুইটা কিন্তু পজিটিভ মানে এই দুইটা যত দ্রুত পারবা দেখো এই দুইটার আগে কি পজিটিভ চিহ্ন না তাই এই দুইটা যত দ্রুত অ্যাজ মানে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তুমি পণ্যটাকে ফিনিশ প্রোডাক্টে নিয়ে যাবা এবং দেনাদারের কাছ থেকে যত দ্রুত তুমি টাকাটা আদায় করতে পারো এই দুইটার উপরে ডিপেন্ড করে আমার নগদ রূপান্তর চক্র কত ভালো হবে এফিসিয়েন্ট হবে আর পাওনাদারের পাওনা টাকা পরিষদে তুমি একটু ডিলে করবা মানে একটু দেরিতে দেবা কেন দেরিতে দেবা তাহলে ওই পরিমাণ টাকা কিন্তু তুমি আবার ব্যবসায় ঋণ আর ট্রেড ক্রেডিট হিসাবে পাবে এবং এটা তোমার ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলকে এফিসিয়েন্ট করবে তো বন্ধুরা এখানে এই যে গড় মজুদ সময় এবং গড় আদায় সময় এই দুইটা যদি আমরা যোগ করি 
তাহলে কিন্তু আমাদের বের হয় পরিচালন চক্র আমাদের যদি কখনো পরীক্ষায় প্রশ্ন করে যে পরিচালন চক্র কিভাবে নির্ণয় করে বা পরিচালন চক্র কাকে বলে যদি এই ধরনের প্রশ্ন বন্ধুরা আমাদের কখনো করে থাকে তখনই আমরা কি করব গড় মজুত সময় গড় আদায় সময় দুইটা যোগ দিলে কি বের হবে আমাদের পরিচালন চক্র আর এইখান থেকে যদি আমরা গড় পরিশোধ বের করি সময়টা বাদ দিই তাহলে আমাদের বের হবে কি নগদ রূপান্তর চক্র তাহলে এটা হলো আমাদের নগদ রূপান্তর চক্র আমরা কিভাবে বের করি আর নগদ আবর্তন তো শিখিয়ে দিয়েছি তিনশো ষাট ভাগ এটা একটা ডেইজ আসবে বা দিন আর ন্যূনতম নগদ সেটাও আমরা বের করতে পারবো তাহলে আমার মনে হয় নগদ রূপান্তর চক্র নগদ আবর্তন ন্যূনতম নগদের পরিমাণ এই তিনটাকে মিশেল করে একটা উদ্দীপক আমি এখন তোমাদের সামনে নিয়ে আসি যে উদ্দীপকটা সলভ করলে তোমরা এই তিনটা তোমাদের যে কোয়ারি আছে সেটা সমাধান হবে তাহলে উদ্দীপকটা আমি এখন লিখে দিচ্ছি তোমরা খেয়াল করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি উদ্দীপকটা ইতিমধ্যে এখানে নিয়ে এসেছি তোমরা যদি একটু খেয়াল করো তাহলেই বুঝতে পারবা এটা হলো ঢাকা বোর্ড দুই সালের অঙ্ক যারা ঢাকা বোর্ড দুই সালে পরীক্ষা দিয়েছিল সেই বছরে এই প্রশ্নটি এসেছিল সম্ভবত পাঁচ বা ছয় দাগের প্রশ্ন আর এই প্রশ্নটা তোমরা যে এখন যে কাজটা করবা তোমরা এখন এটাকে একটা স্ন্যাপ নিয়ে নাও তোমরা এইটার একটা স্ন্যাপ নিয়ে নাও অথবা যারা ইউটিউবে আজকে ক্লাসটা করছো তারা এই যে ডেসক্রিপশনে এরকম একটা ড্রপ ডাউন মেনু আছে এটা যদি ক্লিক করো তাহলে ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন বক্সে এই প্রশ্নটা পাবে অথবা আজকে টাইটেলও এই প্রশ্নটা তোমরা পাবে ইনশাল্লাহ তাহলে আমি দেরি না করে প্রশ্নটি মানে উদ্দীপকটি পড়া শুরু করি মুন কোম্পানি লিমিটেড ধারে আমি কিন্তু উদ্দীপকের কিছু অংশ ছেটে দিয়েছি অর্থাৎ যেটা আমার আজকের এই টপিকের সাথে রিলেভেন্ট না উদ্দীপকটা আমি একটু শর্ট অ্যান্ড করেছি যাই হোক মুন কোম্পানি লিমিটেড ধারে বিক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য আদায় করতে গড়ে পঁয়ষট্টি দিন সময় নেয় ধারে যে বিক্রি করে কার কাছে ধারে বিক্রি করে বন্ধুরা রাইট দেনাদারের কাছে ধারে বিক্রি করে তো দেনাদারের কাছ থেকে টাকা দা আদায় করতে কতদিন সময় লাগে গড়ে পঁয়ষট্টি দিন বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে ৪৫ দিনে বন্ধুরা এই মুন কোম্পানি লিমিটেড কার কাছে ধারে পণ্য কার কাছ থেকে ধারে পণ্য ক্রয় করে রাইট পাওনাদারের কাছ থেকে তো পাওনাদারের পাওনা টাকা পরিশোধ করতে কতদিন সময় নেয় ৪৫ দিন প্রতিষ্ঠানটির মজুত পণ্যের গড় অবস্থান কাল ৩৫ দিন মানে কাঁচামাল হিসাবে যে মজুত পণ্যটা ঢোকে সেটা সম্পূর্ণ তৈরিকৃত পণ্য হতে এই কোম্পানিটি কতদিন সময় নেয় ৩৫ দিন বার্ষিক নগদ বহি প্রবাহ এক কোটি টাকা এক বছরে মোট কত টাকা ক্যাশ আউটফ্লো হয় এই মুন লিমিটেডের ওয়ান করোড় টাকা ওয়ান করোড় এক কোটি টাকা মানে একের পর সাতটা শূন্য প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক ন্যূনতম নগদ অর্থ পনেরো লাখ টাকা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি তোমাদেরকে বলেছি যে ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল থেকে কিন্তু আমরা বছরে কয়টা বার এই ট্রিপল সি মানে ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল হবে কয়বার মানে নগদ আবর্তন কয়বার হবে সেটা আমরা বের করতে পারি ওই প্রত্যেক বারে তোমার ন্যূনতম কত টাকা সে রাখার চিন্তা করেছে পনেরো লাখ টাকা প্রশ্ন হল এই প্রতিষ্ঠানটির যে ম্যানেজার ফ্যাক্টরি ম্যানেজার তার এই পনেরো লাখ টাকা রাখার ডিসিশনটা র্যাশনাল কি না এইটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে বন্ধুরা আমরা এখন সমাধানে যাই প্রথমে আমরা যেটা বের করব নগদ রূপান্তর চক্র মানে ত্রিপল সি আমরা প্রথমে কি বের করব বন্ধুরা কি বের করব ত্রিপল সি মানে নগদ রূপান্তর চক্র প্রথমে আমাদের কি আছে গড় মজুত সময় প্রথমে আমাদের কি আছে গড় মজুত সময় আমাদের প্রতিষ্ঠানটির গড় মজুত সময়ে কাল কত দেওয়া আছে ৩৫ দিন গড় মজুত কাল এই প্রতিষ্ঠানে কতদিন অবস্থান করে বন্ধুরা ৩৫ দিন লিখলাম ৩৫ দিন প্লাস এরপর আমাদের কি আছে বন্ধুরা আমরা যদি দেখি গড় আদায় সময় অর্থাৎ হাউ মানি ডেইজ দিস কোম্পানি নিড টু কালেক্ট মানি ফ্রম ইটস রিসিভেবল মানে দেনাদারের কাছ থেকে এই প্রতিষ্ঠানটা কত দিনে টাইম নেয় টাকা আদায় করতে দেনাদারের কাছ থেকে দেখো বাকিতে সরি ধারে বিক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য আদায় করতে গড়ে পঁয়ষট্টি দিন সময় লাগে মানে দেনাদারের কাছ থেকে 
गौर आदाय समय बंधुरा कय दिन पयषट्टी दिन एन पयषट्टी और पैंतर जो दी क्या परिचालन चक्र जदि ये प्रश्न चाय नाई प्रश्न जो चेटार जो पूरा करते अर्थात कैश कन्भार्सन सैकेल पूरा करब माइनस कि आंधुरा माइनस आज गड़ परशोध समय मान पावनादार के पावना टाका परशोध करते कत दिन समय नहीं देखी बाकी क्रयकृत पन्नर मूल्य परशोध करते कदिन समय ने पैंतालिस दिन समय नहीं थे यही हलो पैंतालिस दिन तैश कन्भार्सन सैकेल मान नगद रूपान्तर चक्रा बचरे कत दिन समय ने बंधुरा बर फिलीठानटर नगद रूपान्तर चक्र बंधुरा बर पैंतालिस दिन मान फिफ्टी फाइव डेज दिस कम्पानी नीड्स टू टोटाल कैश कन्भार्सन सैकेल अपारेट करते पंचान्न दिन ये प्रतिष्ठानटर दरकार है प्रति पंचान्न दिन पर पर क्यों कैशटा कनभार्टेड हो कैशटा कन्भार्शन होती पंचान्न दिन आफ्टर एवरी फिफ्टी फाइव डेज दिस कम्पानी अपारेट दिस कैश कन्भार्शन सैकेल ए प्रश्न हल बचरे कय बार है मान यश कन्भार्शन सैकेलटा बचरे कत बार घटे मान नगद आवर्तन कत बार सूत्रटी जान कि बंधुरा तीन सौ षाट भाग कैश कन्भार्सन सैकेल मान नगद रूपान्तर चक्र तीन सौ षाट दिन के नगद रूपान्तर चक्र दिए जो बंधुरा भाग दी बर हो जाए जो बचरे कय बार यान नगद आवर्तन घटे थे तेल सूत्रे तीन सौ षाट ऊपरे लिखल और नीचे हमें नगद रूपान्तर चक्र बंधुरा कत बेर पंचान्न दिन तीन सौ षाट के जदि शिक्षार्थी बंधुरा तीन सौ षाट के जदि पंचान्न दिए भाग दी तचरे मोट छय दशमिक पाँच बार ये कैश कन्भार्सन सैकेलटा बचरे कय बार है शिक्षार्थी बंधुरा रट छय दशमिक पाँच बार बचरे कय बार है छय दशमिक पाँच बार एक बचरे दिस कैश कन्भार्सन सैकेल ये कम्पानीटा एक्सपिरियन्सड है मैं ये कम्पानी अभिज्ञता है प्रति बचरे छय दशमिक पाँच बार प्रत्येक बारे जेत साढ़े छय घटे तेल प्रत्येक बारे न्यूनतम परिचालन नगद कत टा रखते परि बंधुरा प्रत्येक बारे हमें न्यूनतम परिचालन नगद आप कत रखते परि ते बर करते न्यूनतम जदि एन यूनतम परिचालन नगद बर करी मैनेजारे डिसिशनर सिसिशन कम्पेयर करते पर न्यूनतम परिचालन नगद तेल बंधुरा सूत्रता कि वार्षिक मोट नगद बहिप्रवाह मान एक बचरे मोट नगद बहिप्रवाह कत टा घटे भाग कय बार कैश कन्भार्सन सैकेल घटे अर्थात नगद आवर्तन बंधुरा सूत्रता कि लिखल तुम्हारा एक भलोक ख्याल करो शिक्षार्थी बंधुरा बार्षिक मोट नगद बहिप्रवाह मान पर इे हाउ मेनी हाउ माच कैश दिस कम्पानी नीड्स एज कैश आउटफ्लो अर्थात एक बचरे मोट कत टा नगद बहिप्रवाह है वार्षिक मोट नगद बहिप्रवाह के जो नगद आपर्तन मैं कई बार घटे भाग दी तेल पर मैं पर सेगमेंटे प्रत्येक बारे हमें कत टा हाथे रखब से बेर करते पर शिक्षार्थी बंधुरा एक देखी वार्षिक मोट नगद बहिप्रवाह कत टा एक कोटी टाक देखो यतिष्ठानटर वार्षिक वार्षिक नगद बहिप्रवाह कत एक कोटी टाक एक कोटी टाक मान हल एक षाटा शून्य तीन आ दुई पाँच आठ दुई सत आठ एक आठ हो गो एक कोटी टाक नगद आवर्तन कय बार 
छय दशमिक पाँच बार पर सेगमेंट बाईस रेशने पर रेशने कत को राखले ही है देखी तीन दुई पाँच दुई सत तीन दुई पाँच दुई सत एक आठ भाग छय दशमिक पाँच तेल बैर हो पंद लक्ष आठत हज़ार चार सौ एकषट्टी टाक पंदो लक्ष आठ हज़ार चारशो एकषट्टि दशमिक पंचाशेर उपर आ दशमिक पर पाँच बार पाँच बसि थे कि करब रईट एक जो करब पंद लक्ष आठ हज़ार चारशो बाषट्टी टाक पंद लक्ष आठत हज़ार चारशो बाषट्टी टाक मान हल प्रत्येक सेगमेंटे न्यूनतम पंद्रह लक्ष आठ हज़ार चारशो बाषट्टी टाक रखते है ना कैश डेफिसिटे पड़ब कैश शर्टेजे पड़ब अर्थात लिकुईडिटी मेनटेन करते पर जो फिनान्सर एक अन्यतम प्रसिपाल छोले देखी जो मैनेजार न्यूनतम कत कत टा रखार सिद्धान नहीं व्यवस्थापक प्रतिष्ठानटर व्यवस्थापक न्यूनतम नगद अर्थ कत टा रखार कथा चिंता कर पंद लक्ष टा पर सेगमेंटे से कत टा रखार कथा बोलो पंद लक्ष टा क्यों आसले क्यों रखते है कत पंद लक्ष ट बस किसू ट बसि देखो बंधुरा से रखते चेल पंद लाख टाक क्यों एक्चुअल रेजल्ट आसे कत और बसि तमें व्यवस्थापक सिद्धान सठिक नय व्यवस्थापक जो सिद्धान से सिद्धान बंधुरा कि व्यवस्थापक सिद्धान जौक्तिक है व्यवस्थापक सिद्धान कि है जौक्तिक है क्यों है कारण तार जे सिद्धान से नहीं से सिद्धान से क्यों कैश डेफिसिटे पड़े कैश ट शर्टेजे पड़े अर्थात से स्वल्पमेदी दाय परशोध अक्षमता सृष्टि है ताकि आो कि टाका कि बसि रखते है तेल बंधुरा भावे न्यूनतम नगद अर्थर परिमाण कि करते बंधुरा बर करते आबारते कि सिसटेमे बेर कर लम प्रथम न्यूनतम रूपान्तर नगद रूपान्तर चक्र बेर करी एरपर तीन सौ षाट के नगद रूपान्तर चक्र दिए भाग दिए नगद आवर्तन बेर करी एरपर फाइनल न्यूनतम परिचल नगद बंधुरा बेर करमे कि अंकटा करते क्योंकि बोर्ड अंक प्राय बोर्डे इसे थके एखरा कि करब हमारे आो दुईटा ई बैक आज को अंक करब ना जस्ट फर्मुलाटा लिखे देव एट सर्वोच्च मजूद और एक हलो बंधुरा सर्वनिम्न मजूद शिक्षार्थी बंधुरा दोटो टपिक बी आल सर्वोच्च मजूद स्तर और एक हलो सर्वन मजूद स्तर यटार थिरी मैंने डेफिनेशन कन्सेप्ट इतिम्य क्लियर कर दिए एन जो सूत्रता लिखिए दीची सर्वोच्च मजूद स्तर एट बेर कर सूत्र हलो पुनः फर्मायश स्तर पुनः फर्मायश परिमाण जो एक आगे बेर कर पुनः फर्मायश स्तर प्लस पुनः फर्मायश परिमाण प्रश्ने बंधुरा जो एक ख्याल करी प्रश्न पुनः फर्मायश स्तर ए पुनः फर्मायश परिमाण एट देवा थको एखान कि करब सर्वनिम्न व्यवहार परिमाण अर्थात हमारे सर्वनिम्न कतटुकू दरकार है गुण सर्वनिम्न लीड टैंक दुईटा गुण दिए मान के जो बद दी सर्वोच्च मजूद स्तर बेर सर्वनिम्न मजूद स्तर हमें क्यों बेर कर आगे सिसटेम आगे देखो ये आगे टाइम देखो पुनः फर्मायश स्तर माइनस दैनिक गड़ व्यवहार गुण गड़ लीड टाइम ये क्योंकि सर्वनिम्न एट हलो सर्वनिम्न और एक क्षेत्र में क्यों से गड़ लीड टाइम जस्ट ये एखान कि अमिट हो गए ये हलो मोटामोटी सूत्र बंधुरा विश्वास जो सूत्र जो एप्लाई करी फर्मुलाटा बेर करते पर माध्यम अंक करते पर शिक्षार्थी बंधुरा तो आज के क्लस एखने शेष करी आगामी क्लस आबो नतून को टपिक नहीं तुम्हारे सामने हाजिर होब तुम्हारा अवश्य हमारे चैनल तंजिर हुसैन रबी सबसक्राइब करो फिनान्सर ये अध्याय ऊपर एक सीज आसे इनशाला सब ओखने पा फिनान्स ना फिनान्सर साथे साथ ही अकाउंटिंग खूब असम असम किस क्लस तुम्हारा वे पा और हमार पेजा लाइक दिए रखो वे डकुमेंटारि विभिन्न बनोदनमूलक तथ्यमूलक और क्लस सह और विभिन्न ओखे इनफरमेशन तुम्हारा पा तो तुम्हारा सबाई भलो थको निरापदे थको मे रखा परिश्रम कखो परिश्रमी के बिना परिश्रमी के विदाय देना 
আর হতাশাকে যদি তুমি হতাশ করতে পাও সফল হবে নিশ্চিত সবাই ভালো থাকো নিরাপদে থাকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ